Oke sobat wisata, jadi hari ini kita berada di Dejawatan, salah satu destinasi dari 10 destinasi yang kita siapkan untuk new normal. Hari ini kita tidak hanya sekedar melihat kesiapan Dejawatan menghadapi pembukaan destinasi, tetapi hari ini kita juga menyaksikan ada penyerahan bantuan dari Bupati e, Banyuwangi kepada para seniman dan budayawan, termasuk para pelaku pariwisata yang berasal dari bantuan Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur. Nah hari ini juga kita sekaligus melakukan simulasi tarian yang selama ini tidak pernah kita tampilkan dan hari inilah pertama kali di dalam forum resmi kita melakukan simulasi tarian gandrung dan ini sebagai pertanda bahwa ekonomi dan seni budaya di banyak mulai bergerak menyongsong era new normal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Taufik Hidayat, Ketua Dewan Kesenian Belambangan Banyuwangi. Pada hari ini merasa sangat gembira karena ya, para seniman seniwati sudah mulai tampil di panggung. Kami ingin walaupun mereka tampil, mereka tetap memenuhi protokol kesehatan yang ada. Contohnya senantiasa memakai masker, pada saat menari tetap menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan, serta protokol kesehatan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, mereka bisa tampil lagi untuk menghibur masyarakat. Dan mudah-mudahan pariwisata Banyuwangi kembali bangkit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan kami hormati segenap pelaku seni budaya dan hari serta kabupaten Banyuwangi kita Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan serta kesehatan kepada kita semuanya sehingga pada hari ini tepatnya Rabu 17 Juni tahun 2020 kita dapat berkumpul di sini dalam rangkaian acara penyerahan bantuan jamin pengaman sosial secara simbolis kepada pelaku seni budaya dan pariwisata oleh Bintang Banyuwangi. Untuk menyambut rangkaian acara pada kesempatan kali ini kita ibu hati yang berbahagia dengan semangat nasionalisme marah bersama-sama kita mayakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin semua itu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Marilah kita ikhlaskan hati kita Bersama-sama menajat kepada Yang Maha Kuasa Semoga kita semua Senantiasa mendapatkan tambahan Karunia, rahmat, dan nikmatnya. Amin Ala hadiniyah Wala kuliniyatin syarikah Al-Fatihah A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim imalik yaumitin Iyaka na'udhu wa iyaka nasta'in Ihdina syirata al-mustaqim Syirata al-ladhina an'amta alayhim Khairil maqdubi alayhim Walabda al-lin amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan na'imin Hamda syakirin Allahumma hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yambahi li jalali wa cikal karim wa adhimi siltani Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afad wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahiruna biha min jami'il sayyat wa tarfawna biha indaka ala darajat wa tuballihuna biha apasal hayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'd al-mamad Allahumma salli salatan kamilata wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi talhallu bihil umqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil rahaib wa khusnul khawatim wa istaskal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatim wa nafasim bi antadi kulli ma'lumilat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha taisir wa tagliku biha anna baba sari wa tasir wa taqunu lana biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir bijahil basirin nadir wal qamaril mustadir wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma ngsurna fa innaka khairul nasirin wa ftah lana fa innaka khairul fatihin wa ngfir lana fa innaka khairul khafirin wa rahamna fa innaka khairul rahimin wa rzukna fa innaka khairul rasikin Wahdina wa natina minal qawbid dolini Rabbana atina fi dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina ada benar Alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatih A'udhu billahi minas syaitan yang berjim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Imaliki kumitin Iyaka na'udhu wa iyaka nasta'in Ihdina syirata al-mustaqim Syirata al-lazina an'amta alaihim khairil maqdubi alaihim walabda wallin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ulangkan Kita akan persiapkan program jaring pengaman sosial 
yang diberikan dengan kecuali meminimalisasi risiko sosial pada masyarakat. Pemerintah ini yang berbahagia selanjutnya adalah kita ikuti bersama laporan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati, Bapak Muhammad Jenderal Program Udang Asas Pembelaan Udang. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Bupati Banyuwangi Yang kami hormati Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi Yang kami hormati Kepala Pimpinan Bank Jatim Cabang Banyuwangi Yang kami hormati ADM Perhutani Yang kami hormati Dewan Kesenian Belambangan Seniman Budayawan yang hadir Pak Bupati pada kesempatan hari ini dari ada yang dari Banyuwangi, dari Selatan, dari semua sebagaimana permintaan Pak Bupati agar diundang inilah forum silaturahmi kita uh, dalam rangka memberikan tali asli kepada penerima penghargaan kepada seniman dan budayawan di Kabupaten Banyuwangi dan kepada Bapak Ibu hadir sekalian yang nanti akan menjadi penerima uh, tali asli bantuan sosial bagi seni dan pariwisata se Kabupaten Banyuwangi yang kami panggilkan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Kopi Fahindah Pahamaksa, Gubernur Jawa Timur dan atas ketujuan Pak Bupati penghargaan kali ini dikhususkan untuk para seniman dan budayawan serta pelaku pariwisata yang terdampak COVID-19 sekabatan panjang. Tepuk tangan untuk beliau. Perlu kami laporkan pada Pak Bupati bahwa penerima bantuan ini yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur sejumlah 229 orang pelaku seni dan budaya e, untuk pelaku pariwisata sejumlah 558 orang jadi total kita hampir mendapatkan 800 khusus untuk seni dan teman-teman e, pariwisata tetapi dari total jumlah seluruh pelaku pariwisata dan seni yang terdampak itu kurang lebih hampir 5.000 Nah kemarin dari Kementerian Pariwisata sudah tersalurkan dari teman-teman kepolisian, aparat kepolisian itu sejumlah 1.538 ditambah hari ini Jawa Timur dan nanti ada lagi yang dari, dari Kementerian Pariwisata ada lagi yang nanti disalurkan melalui APB di Kabupaten Banyuwangi dan insya Allah pelaku-pelaku seni maupun pelaku-pelaku pariwisata yang terdampak insya Allah semuanya sudah dapat diunduh, dapat dilihat di online yaitu banyak itu risem dan semua insya Allah akan tercover mendapatkan bantuan dari berbagai pihak mulai dari Kartu Prakerja, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia ada Kementerian Pendidikan, ada APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Banyuwangi. yang selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati Pak Bupati kami laporkan bahwa hari ini kami sengaja sesuai dengan petunjuk Pak Bupati memilih jawatan ini adalah dari 10 destinasi yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk dimulainya simulasi awal dibukanya normal tourism di sektor pariwisata begitu pula hari ini kita tampilkan pertama kali Pak ini sebagaimana petunjuk Pak Bupati bahwa satu-satunya anggaran yang disiapkan untuk masa recovery yaitu dan tidak masuk dalam recovering kemarin atas petunjuk Pak Bupati bahwa aktualisasi seni dan budaya itu tidak dipindah atau digeser untuk apa? untuk menghidupi para seniman dan budaya inilah kepedulian pemerintah daerah dan atas petunjuk Pak Bupati maka oleh tim anggaran satu-satunya anggaran yang tidak digeser atau tidak dikurangi adalah pelaku-pelaku seni pariwisata dan seni dan hari ini Pak Bupati kami tampilkan inilah bentuk simulasi yang tadi bisa Bapak Ibu lihat mohon maaf kami sudah melakukan 3-4 kali simulasi dan Alhamdulillah hari ini dari teman-teman sanggar Pak ini adalah mungkin simulasi sekaligus nafas pertama yang nanti kita bayarkan sebagai honor mereka dari hampir mulai bulan Maret, April, Mei, Juni 5 bulan, 4 bulan ini mereka tidak bernafas dan tadi saya melihat teman-teman mendengarkan lagu-lagu Banyuwangi sudah kangen kangen, ya kangen kembali dan hari ini kita tampilkan semoga ini menjadi gambaran dan kemarin kita rapat maraton dengan para budayawan, para seniman untuk merumuskan konsep apa dan bagaimana Tarian ini kita tampilkan kembali untuk menjadi atraksi tetapi dengan tetap mengedepankan social distancing dan SOP protokol yang sudah dibuat oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan. 
Saya kira tentu banyak kekurangan Pak Bupati dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Ini adalah simulasi, nanti kita akan bertanya Pak, bagaimana penari pakai masker, apakah cocok pakai hands, apa, face shield, atau juga pakai kacamata kukul, nanti akan kita tanya. Tadi malam kami juga melakukan simulasi di rumah Pak Iwan. Dari beberapa simulasi nanti kami akan, akan rumuskan kembali, kami minta, uh, kalau di dalam hukum Islam Pak, minta fatwa, tapi fatwanya pada seniman budayawan yang Pak Bupati sama DKB, nanti kita pilih yang terbaik dan itulah yang nanti akan menjadi penggerak seni untuk kembali kita beratraksi, menyambut wisatawan dan sekaligus menghidupi para seniman budayawan di kapal depannya. Saya kira itu Pak Bupati yang dapat kami sampaikan, mohon arahan, mohon petunjuk, sekaligus uh, mohon diberikan uh, apa simbolis bantuan pada hari ini kita undang 150 dari seniman dan 50 dari pelaku pariwisata sekabatan Banyangi yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, berhati walidaya, warida walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempengaruhi perikiranan masyarakat, khususnya pelaku seni budaya dan pariwisata, mengingat pariwisata kabupaten Banyangi begitu populer. Dan, kita lagi, kita akan bersama-sama Menyimak testimoni beberapa penyampaian yang akan disampaikan oleh salah satu pelaku seni budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten Banyang. Saya persilakan kepada Bapak Iwono. kami-kami pelaku seni semuanya yang ada di Kabupaten Banyuwangi uh, kayaknya hampir lupa kalau saya pribadi dalam itu gimana kok kayaknya hampir lupa ya. <tuk> ya. padahal Banyuwangi itu banyak sekali seniman-seniman yang berpotensi dan tidak menutup kemungkinan juga menjunjung uh, tinggi nilai seni Kabupaten Banyuwangi tapi uh, beberapa bulan datang ini kayaknya sangat uh, susah dan sedih campur menangis karena uh, ini bapak tadi contohnya seperti saya juga teman-teman uh, kepala pagupan itu mewakili satu kru itu sekitar 40 sampai 50 padahal uh, kebanyakan semua itu Nusa Utara Jawa ini jaga kiniku hari-hari yang efektif atau bulan efektif seperti uh, sawal ini biasanya itu mulai tanggal 1 sampai akhir sawal ini nggak ada yang uh, berhenti ya terus tapi sekarang ya eh jujur teman-teman ya tau ini Mas Bento ini kayaknya ini agak lupa bahwa itu dia Mas Bento ya senior pelawak Kabupaten Banyuwangi dan uh, dari sanggar-sanggar seni mungkin tadi ada guru tari wah penghasilan belas ya sebabah di jalan ya mohon uh, sangat diperhatikan dan kayaknya sudah dan kami mewakili teman-teman mengucapkan beribu-ibu terima kasih kepada uh, tiga bulan ini uh, dibutuhkan ya kami biasanya hanya berdoa berbakti Ya, semoga-moga pangaran kopi sindang kasih sindang hilang. Mungkin tentang tanggapan mari kita dulu dulu deh. Kami terlihatnya jujur. Iya. Atau selain daripada itu untuk setelah apa umur normal, ya semoga kembali seperti dulu dan lebih ditingkatkan mungkin juga dari teman-teman seniman 
kita ambil adalah negatifnya kita ambil plusnya karena walaupun bagaimana ini ada hikmahnya gitu ada hikmahnya uh, kita menjadi sering cuci tangan cuci tangan dan sebagainya mungkin itu juga ada hikmahnya saya lihat pada itu teman-teman uh, seniman tetap semangat ya tepuk tangan ya pun ini mau dijadah Pak Ibun jadi ya ada ini ngerti ya ini gak enak sekali sih ngomong api oke Pak Kinten semangat di Mawon Bapak Bupati terima kasih sekali lagi kami ucapkan semoga menjadikan barokah bulan ini jadi ya buatan Mawon tapi kita hari ini ya buatan Mawon ini tak tahu ya saya kira itu saja, mohon maaf tidak ada kata-kata yang kurang berkenan dan uh, dari teman-teman tetap semangat ya sekali lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian ada Pak Dalang, ada penari dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah syukurlah ini adalah hari yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ini menjadi pembukaan yang penuh rahmat. Amin. Amin. Kemarin ada jadwal penyerahan hari ini dicampur dengan teman-teman nelayan, teman-teman 
Jadi pelaku oh. apa di apa e, mangrove di gedung dingin dan lain. Tapi hari ini saya minta kepada dinas pariwisata, saya hanya ingin hari ini bertemu dan menyampaikan hari ini kepada para seniman dan budayawan di Kabupaten Tunggu. Karena bagi saya, saya penting bertemu dengan seniman yang terdampak saya kira bukan hanya Pemda, bukan hanya pebisnis, tapi seniman ternyata betul terdampak. Jadi sampai kurus Pak Dalam. Ibrahim Sekar Sarumati, DNA-nya Banyuwangi itu ya seniman, kesenian. Maka begitu banyak orang mengkritik kepada saya, dianggap terlalu banyak festival, wisata ini dianggap sesuatu pencitraan, saya termasuk sejak tahun 2010 pertama kali saya dilantik kesenian itu menjadi nafas dan DNA Banyuwangi maka festival kesenian tidak boleh dikurangi kalau perlu kita tambah karena memang darahnya Banyuwangi ada darah seni Tahu bayangkan ini semua pucat semua nggak tampil saya lihat wajahnya tidak sesegar biasanya maka inilah DNA kita kita tidak bisa kabupaten lain juga meniru Banyuwangi tidak bisa dalangnya hebat-hebat, pelawaknya juga hebat-hebat oleh karena itu maka harus diberikan ruang seniman sebanyak mungkin maka festival bagi Banyuwangi sering saya sampaikan bukan hanya soal bagaimana mendatangkan wisatawan tapi festival bagi Banyuwangi adalah medium, media untuk memberi panggung para seniman sekaligus memberikan ruang kepada para seniman untuk melakukan aktualisasi dan panggung bagi anak, -anak kita. Maka oleh karena itu, hari ini apa yang kita kerjakan, termasuk dari sektor pariwisata, Bapak lihat tadi video tadi, itu Pemprov belum punya. Kementerian Pariwisata setengah bulan lalu belum punya. Tapi kita saya sudah membuat bersama tim visualisasi bagaimana konsep new normal. Akhirnya video ini diupload kira-kira setengah bulan yang lalu. Sekarang Bapak kalau lihat video kabupaten-kabupaten hampir persis sama dengan ini semua. Inilah kita membuat mainstream. Begitu juga kita membuat new normal pelayanan publik. Kabupaten lain baru terus meniru kita. Inilah yang dipentingkan dengan momentum. Maka harapan saya seniman ke depan pasca covid lebih inovatif. Selain punya inovasi momentum itu penting. Momentum itu tepat waktunya dan cepat. Tidak tertinggal dengan yang lain. Saya nih Pak hari-hari ini, tadi ini webinar bisa tiga kali. Bayangkan, pagi saya webinar diikuti oleh 900 peserta dari seluruh kabupaten seluruh Indonesia. Siangnya dengan Kementerian Dalam Negeri kita jadi narasumber bersama Pak Ganjar sama Wali Kota Jambi. Kemarinnya saya jadi narasumber bersama Wali Kota Bogor. Terus hampir setiap hari, sehari bisa tiga kali. Bapak bisa bayangkan kalau pesertanya 500 kabupaten kota, Terus sebelumnya anggota DPR dan seniman seluruh Indonesia saya manfaatkan itu bukan semata mata mengisi acara, tapi saya putar film yang tadi. Saya putar seni-seni Banyuwangi yang siap memasuki new normal. Dan ternyata ampuh jurus ini. Ampuhnya bagaimana? Yang menarik coba ditampilkan survei dari Traveloka. Traveloka ini salah satu apa namanya transaksi online di sektor pariwisata yang paling besar di Asia Tenggara. Yang menarik adalah survei minggu yang lalu, ini saya baru dikirim tiga hari yang lalu Pak Gajari, luar biasa ini. Luar biasa, apa yang kita kerjakan di tengah kabupaten lain masih bersiap-siap. Bapak pernah nonton sirkuit orang apa balapan F1 pernah nggak? Pernah nonton nggak? Atau balap karung aja? Nah itu orang, milik orang kaya, saya juga jarang nggak terlalu senang. Tapi Pak lihat, itu sirkuit itu, itu di putaran tertentu akan ada perhentian namanya pit stop. Tahu pit stop? Ketika ban harus dicopot, diganti, pernah lihat nggak itu? Ya. Bagaimana mengganti? Harus cepat. Disiapkan semua. Dan kalau dia kalah lambat, maka dia akan terlambat start lagi, dan dia akan kalah. Hari ini kita semua kabupaten posisinya zero, nol semua. Karena sekarang sedang menghadapi tantangan semua. Dan oleh karena itu, maka pit stop inilah sekarang. Maka siapa yang cepat mempersiapkan cepat, kita akan bisa nyalip di tikungan. Hasilnya kita lihat ini. Kita kemarin liburan tidak libur. Bapak kami ke Bapak lihat selama Ramadan saya keliling semua kecamatan ketemu para kades. Itu tidak Pak Camat. Saya keliling ke kecamatan. Karena ada pemahaman yang berbeda antara Jakarta, kabupaten, provinsi, dengan desa terkait dengan bantuan. Maka supaya tidak ada noise, tidak ada deviasi, kita ketemu dengan para kepala. Saya keliling. Begitu juga sektor pariwisata. 
Ketika orang lain masih tidur, kita sudah promosi. Salah satunya adalah memanfaatkan media-media undangan, termasuk besok besok lusa. Ini pesertanya ratusan dari seluruh kabupaten. Hasilnya kita lihat ini. Banyuwangi menjadi harapan ketika disurvei awak mulai mari COVID adul api dulin nanti. Panjangan menawi COVID ini sampun mantun pengen rekreasi terbudi. Ternyata promosi kita, kesiapan kita di media itu direspon. Orang seluruh Indonesia ternyata nomor satu akan ke Bali, nomor dua Jogja, baru nomor tiga ke Banyuwangi. Coba, baru di bawahnya Bandung, Jakarta, Labuan Bajo, Lombok, baru di bawahnya. Padahal kita tidak masuk destinasi prioritas. Dari sini apa artinya? Kita telah menanamkan harapan. Boleh COVID ini membuat kita terhenti, tapi kita tidak boleh berhenti untuk bermimpi dan membangun harapan kepada Indonesia bahwa Banyuwangi adalah siap. Kesiapan ini tentu berdasarkan kreativitas yang selama ini telah saya lihat dari para seniman dan budayawan. Maka sekarang kita lakukan ini, kita buat video ini. Enggak gampang pak, maksudnya tidak besar. Dan yang menarik hasil rapat kabinet terbatas di Jakarta di depan Bapak Presiden, bahkan Pak Wisnu Taman nelfon saya berkali-kali beberapa hari. Banyuwangi menjadi tiga pilihan destinasi di Indonesia untuk dijadikan model pertama kali program New Normal sektor pariwisata. Ya. Nomor satu mana? BTDZ Bali. Bapak tahu nggak BTDZ Bali? Bali BTDZ itu hanya kecil, itu hotel-hotel bintang lima ada di situ semua, tidak Bali selasuna. Ini milik swasta. Yang kedua Banyuwangi, yang ketiga adalah Bintan. Bintan itu juga milik swasta. Satu-satunya pemerintah adalah Banyuwangi. Dan tepuk tangan buat seni. Maka ini tidak cukup ditepuk tangani oleh Bapak Presiden. Ya, saya sudah bikin SOP, kita sudah bikin profil, kita sudah membuat apa yang disebut dengan prototipe atau model. Mungkin boleh orang bilang kami pencitraan, tapi Bapak rasakan gimana kalau tidak ada festival? Remuk apa remuk? Ya, remuk semua. Maka Bapak kalau ada ngeritik festival, Bapak harus bunyi. Bahwa festival bukan hanya sekedar peristiwa biasa, tapi ini menjadi peristiwa aktualisasi dari kita semua, termasuk para seniman. Hasilnya ini. Nah, oleh karena itu, kapan hari saya sudah vikon gitu, kepada para seniman ya, dengan Pak Darwis semua, saya sudah sampaikan. Syaratnya, orang yang berharap tinggi ke Banyuwangi, syaratnya Bapak harus mengerjakan ini. Ini sudah saya sampaikan semua. Dan perubahan strategi ini, begitu habis paparan, Kementerian Pariwisata langsung minta ini. Ternyata kemarin kata Pak Abraham, Bali ngambil ini. Kabupaten lain ngambil ini. Ini yang kita buat, ini kita rumuskan. Yang kita rumuskan dari apa yang dikerjakan di Jepang, apa yang dikerjakan di Belanda, dengan apa yang kita kerjakan, kira-kira ini strateginya. Yang pertama, saya minta yang pertama. Ya, saya sudah sampaikan ini semua kepada semua pelaku usaha, ini harus dikerjakan. Nomor satu, dulu yang dijual adalah selalu servisis pelayanan, dua harga yang murah, hotel yang bagus. Itu jualan kita nomor satu dulu. Pasca Covid tidak cukup ini. Jualan kita bukan kamar hotel yang murah. Bukan pelayanan yang bagus saja, tapi ditambah nomor satu adalah kesehatan. Sehat tidak yang kita jual ini? Kalau tidak sehat, orang datang sekali, setelah itu tidak kembali lagi. Gitu ya? Yang kedua, yang kedua. Jadi besok jangan harap Bapak pentas bisa rame kayak dulu lagi karena akan ada pembatasan. Kalau dulu tipologinya destinasi wisata yang rame, yang instagramable, yang massal, ke depan tidak bisa lagi. Ke depan pentas wisata harus berjarak. Ada cuci tangan, hand sanitizer, dan wajib pakai masker. Kau, kalau ada pertunjukan rame, pasti setelah itu orang akan takut datang. Apalagi jangan sampai nanti dari teman perhutani, Pak, siapa namanya? Jangan sampai orang pulang dari jawatan positif, besok langsung tutup. Maka oleh karena itu, setiap destinasi kita wajibkan di bab yang berikutnya. Kalau dulu buka setiap hari, Pak, siapa namanya dari uh, perhutani ini? Besok hanya boleh buka maksimum lima hari. Dua harinya adalah untuk bersih-bersih. Apa ada kotoran hewan apa macam-macam harus dibersihkan, toiletnya dibersihkan. Dan ini base-nya community. Ingat wisata ke depan yang akan ramai adalah outdoor tourism yang berbasis lingkungan yang disebut dengan sustainable tourism. Maka ini akan menjadi pilihan. Maka kemarin saya masukkan di video tadi. Tetapi syaratnya harus ber bersih. Kalau tidak bersih, orang masuk tidak pakai masker rame, langsung difoto viral. Wis wet dia enggak usah merunuh, sesuk ketularan corona repot. Jangan sampai. Maka oleh karena itu, nanti yang ngontrol bukan lagi Pak Polisi, bukan lagi Satpol PP, tapi komunitas itu yang akan mengontrol. 
Kalau komunitasnya tidak mengontrol karena tidak ada satpol pp, tidak ada polisi yang menegur, tidak ada babinsa, babinsa timas, jangan coba bapak-bapak, jangan-jangan seminggu ramis setelah itu sepi. Oleh karena itu maka basis komunitas itu adalah sangat penting. Maka saya minta Pak Kepala Desa, saya minta juga semua teman-teman ikut mengontrol bersama-sama supaya ini terjadi. Begitu juga warung, kita sudah bikin surat edaran. Warung kalau dulu satu minggu full buka, sekarang sudah kita keluarkan surat edaran, warung harus minimal satu hari tutup. Selambu, senggol tenaga cuci, dicuci. Oke? Apa meja-meja harus disikat, begitu juga toilet-toilet. Kalau tidak, maka ke depan ini akan menjadi penyebaran virus dan itu tidak menyebabkan. Oleh karena itu pilihannya Bapak Ibu mau tutup Tidak ada pentas, tidak ada kegiatan Warung tutup, atau kita buka Tapi dengan protokol covid, saya mau tanya Tidak 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 Ibu dan masyarakat saya hormati Oleh karena itu maka Pemda mulai akan membuka Maka begitu semua anggaran direlokasi Kata Pak Abram tadi Saya termasuk yang mengizinkan khusus untuk kegiatan-kegiatan sebagian keagamaan dan juga kegiatan seni dan budaya tidak kami relokasi karena covid ini kira-kira begitu karena ini kami gunakan untuk kegiatan recovery pasca covid oleh karena itu beras saya hormati mudah-mudahan kegiatan ini akan menjadi awal keberkahan buat kita dan mudah-mudahan juga covid kita tidak tambah bapak ibu jenengan kirsani bondowoso sudah 65 situ bondo Baratnya lagi udah 100, hampir 200 yang positif. Banyuwangi sampai sekarang baru 20 yang positif. Kenapa? Iya, mudah-mudahan tidak tambah lagi. Saya dengan tim gugus tugas, dengan didampingi Pak Kajari, sudah menyiapkan 95 bed ruang isolasi. Ditambah gedung wanita, kita siapkan untuk ruang isolasi. Karena kita hitung jumlah penduduk 1,7 juta, kalau yang terkena 20% kurang lebih 300 ribu orang Kalau yang positif kurang lebih sekian maka kita perlukan tempat itu Tapi Alhamdulillah mudah-mudahan tempat yang kita siapkan ini sia-sia semua dan tidak akan terkena Maka oleh karena itu kuncinya adalah disip, disip. Dan kita berharap ke depan kegiatan-kegiatan kesenian terus tumbuh Bahkan nanti setelah saya pun harapan saya Karena orang gak, gak semua setuju tentang kesenian Setelah saya pun tidak menjabat jika Bupati berikutnya minta nasihat kepada saya, saya termasuk yang akan minta supaya para seniman kegiatan-kegiatan kesenian ini mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah daerah. Minimal sama dengan sekarang yang kita kerjakan. Ibu dan askar saya hormati, tentu tantangan kita akan berat besok di 2021. Ekonomi kita berat. Maka Bapak Ibu yang kemarin bisa kredit motor dua dikurangi satu saja. Yang kemarin masih mau bangun rumah satu lagi cukup menurut saya jangan bangun rumah harga besi mahal ya kemudian uang repot ke depan yang penting sehat dulu karena sampai sekarang kita belum tahu kapan covid ini akan selesai ada yang bilang e, vaksinnya mulai ditemukan tapi Bill Gates menyampaikan 2021 akhir baru ditemukan vaksin. Nah kalau 2021 akhir nggak ada wayang, nggak ada dalang bekerja, nggak ada seniman bergerak, apanya nggak remuk kita sendiri. Nah maka oleh karena itu kita berdoa mudah-mudahan meskipun vaksinnya belum ditemukan karena kita disiplin, insya Allah tidak akan berkembang. Dan oleh karena itu nomor satu tidak melemas, masker. Bapak harus ingatkan, kalau ada temennya belum pakai masker, Bapak wajib ingat. Yang kedua wajib jaga jarak. Yang ketiga wajib cuci tangan atau bawa hand sani. Nah, kalau bisa dulu isinya di saku ini rokok sama korek. Kayak Pak Camat Celuring ini sakunya rokok korek terus. Besok ditambah kalau tidak bisa hand sanitizer mini. Di sininya dikasih saku setiap jaringan badi dahar di nopo? Di gosok-gosok. Dan kalau titik sing biasa gampang ngupil gitu. Enten banget gampang ngopil. Yang biasanya gampang congkel-congkel gigi, kemudian pucuk-pucuk mata, tolong sekarang dibiasakan jangan jika belum cuci. Gitu nggih. Kalau ini bisa dibiasakan menjadi budaya baru, mudah-mudahan kita semua akan dijauhkan dari apa yang disebut dengan virus Covid. Saya kira ini saja Ibu dan sekalian saya hormati. Terima kasih kepada para seniman. Terima kasih kepada teman-teman DKB, Ibu dan sekalian, teman-teman Babinsa, Babin Kamtimas, Kampung Tangguh mudah-mudahan nanti terus bisa bersinergi dengan teman-teman kecamatan dan hari ini kita akan serahkan bantuan sinergi antara kabupaten dengan provinsi Jawa Timur ya. 
total waktu itu kabupaten rata-rata dapat 20 ribu, Banyuwangi dapat 35 ribu. Karena kita dianggap eh, apa cukup transparan bantuan. Bagi teman-teman yang masih mengkritik, kalau kita dianggap tidak transparan, buka di Banyuwangi Tourism dan juga di webnya eh, gugus tugas corona lengkap uangnya dari mana, sumbernya di mana, ada barang apa, sudah diserahkan ke mana, semua ada di tempat itu karena basisnya ini. Begitu juga bantuan-bantuan semua sudah kita umumkan di koran yang telah didampingi oleh kejaksaan. Dan harapan saya ke depan, semua barang-barang yang akan diserahkan dicek dulu oleh pihak kejaksaan, baru diserahkan ke lapangan, sehingga dengan demikian sakwa sangka orang yang kadang sok curiga dan seterusnya, ini tidak lagi terjadi sehingga mengganggu kinerja kita. Dan Alhamdulillah kinerja transparansi Bansos semua kita diapresiasi sehingga ketika telah ditutup pun kita ditelepon oleh Mensos Pak Ari Batu Barbara kita mendapat tambahan 10 ribu lagi. Sehingga dengan demikian Alhamdulillah cukup untuk menambahi kekurangan yang baru. Loh tapi kok tonggok pulau dari yang enten sengang sal buat Pak Anas? Betul. Berapapun anggaran ini kalau untuk bantuan ini terus-teruskan tidak akan pernah cukup. Karena semakin lama yang terdampak COVID ini semakin banyak. Pak Muji ini juga terdampak. Ini Pak Lukman juga terdampak karena dipotong semua sekarang. TPP ini. Dipotong berapa Pak Muji? Berapa? 30%. Lah, dipotong 30%. Camat dipotong. Dipotong berapa rata-rata? 4 juta? 4 juta. Camat ini dipotong. Semua dipotong. Ada waktu itu ada yang protes kepada saya. Kita tunjukkan empati kita bersama. Kepada rakyat. PNS pun rela dipotong dalam rangka COVID di Kabupaten Banyuwangi. Jadi kita potong ini semua dan kita siapkan nanti sampai kapan. Jadi gayanya aja Pak Menjuga kepotong semua. Sudah nggak bisa kredit mobil lagi. Nah, anggota DPR masih bisa kredit nggak? <laughs> Jadi sekarang saya nggak bisa. Udah sekarang yang mau kredit menurut saya di hold dulu sampai nanti mudah-mudahan COVID ini segera. Gitu nggak? Seng paling akhir kalau nyuwun panjenengan sedang nyuwun dungu. Kalau itu ini yang sian tirakat nggak? Selain musim pak kebluk ini, empun sari saat dari ini jam kali belas. Selain sakit jenengan saat ini saat sampuni kali belas. Para kiai nyuwun tu tu nanti. Monggo sarang-sarang keranten corona ni mahluki pengiran. Yakin lah momentan lah ini mahluki pengiran. Maka kita minta dari setiap kegiatan yatima. Karena kita tidak tahu gimana penyakit ini kapan berakhir. Kita hanya ikhtiar. Tapi insya Allah menawi pulau kali panjenengan nyuwun sesarangan tirakat. Cuma tentang pengira, insya Allah mungkin-mungkin Corona dan banyu ini buat menyebar seperti di kabupaten. Terima kasih, Pak Selasa Romadi. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besar. Masih ada Pak Muji yang belum saya sampaikan? Cukup ya, Pak Muji. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Kasim yang katanya mau naik ya, anunya. Apa status? Mudah-mudahan. Ya, ini kan dapat berkah banyu. Ya, satu-satunya Polres di mana? Di Jawa Timur ya yang naik menjadi kapol resta karena kinerja Banyuwangi dianggap bagus ekonomi, pergerakan sosial dan masyarakat hanya dua yang dikabulkan oleh Polri yaitu Kota Malang dan Kabupaten Banyuwangi jadi teman-teman yang suka ngeritik kita pencitraan, kinerja tinggal cek aja buktinya hanya dua Malang butuh 20 tahun mempersiapkan Banyuwangi hanya 4 tahun 4 tahun sama 20 tahun lamaan mana? lamaan 20 tahun ini karena kinerja kita semua Nah, harapan saya juga sama nanti kode segera naik tingkat sehingga yang masuk ke sini apa namanya pangkatnya juga tingkat apa berarti Pak? Kolonel. Tingkat kolonel. Berarti nanti uh, penanganannya juga jauh lebih. Saya kira ini saja. Terima kasih nyaputan yang kang kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila komitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghormatkan secara simbolis bantuan jaring pengawal sosial atau sekolah umum yang bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Mohon izin kepada media sekali lagi kepada media dan ini untuk menyaksikan momen di sore hari ini berkenan untuk tetap menjaga jarak.
protokol kesehatan COVID-19. Saat ini sedang kita saksikan bersama-sama penyerahan bantuan jaring pengawal sosial oleh Kajari Banyuwangi. Tadi juga Bupati Banyuwangi juga menyerahkan secara langsung, secara simbolis kepada enam pengawal protokol kesehatan budaya dan juga pelaku pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Betul ini bagian forum koordinasi bidang jarak Kabupaten Banyuwangi terus kami undang kepada pimpinan perbankan dan juga ADM Perhutani yang hadir berkenan turut untuk mendampingi bukan di Banyuwangi untuk menyerahkan secara simbolis bantuan dari pengaman sosial Provinsi Jawa Timur yang bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia saat ini sedang kita saksikan bersama-sama. Saya ingin foto bersama Bupati Banyuwangi yang telah menyerahkan secara simbolis bantuan BPS dan Provinsi Jawa Timur untuk bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi didampingi dengan segenap forum koalisi pimpinan daerah Kabupaten Banyuwangi, pimpinan perbankan dan juga agen perhutani yang telah hadir di kegiatan sore hari ini. Dari pelaku seni dan budaya serta pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, kita harapkan dengan adanya bantuan 